Shalom, Ubrajá, bienvenidos, bienvenidas, Shabuatov, Ubrajá. Hemos comenzado, decíamos ayer, el Humash de Bemidbar. Hermoso Humash, con inquietantes momentos de altos y bajos en la vida de cada uno de nosotros, así también en el seno del pueblo judío. En Perashat Bemidbar, la Sagrada Torah enumera los nombres de los cuatro hijos de Aharón que fueron ungidos junto con Aharón como Koanim. Los dos primeros, Nadab y Abiú, murieron, como recordamos, trágicamente por el fuego, porque encendieron un fuego extraño y un fuego celestial los consumió, cuando ellos se atrevieron a encender algo que Akadu Yorujú no había ordenado. Como señalaron muchos comentaristas, la Torah sorprendentemente presenta esta lista al mencionar tanto a Moshe como a Aarón. Estos son los descendientes de Aarón y Moshe, el día en que Hashem le habló a Moshe en el monte Sinaí. Este versículo da la impresión de que la Torah ahora va a enumerar los nombres de los hijos de Moshe y Aarón, pero luego solo enumera los nombres de los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Elazar e Itamar. ¿Por qué se da esto? Rashi, basado en la Gemara, en el Tratado de Sanedrín, dice algo maravilloso. Escribe que los hijos de Aarón eran considerados también como hijos de Moshe porque él les enseñó la Torah. Y dice la Gemara, de aquí aprendemos que Jola Melamed Torah le ben Javeró, que Ilu y el Adó. Que toda persona que le enseña Torah al hijo de su prójimo es como si él mismo le hubiera dado a luz. No solamente tenemos hijos biológicos, tenemos hijos espirituales que son nuestros alumnos, dice la Gemara. Y esta lista se presenta como una lista de los hijos de Moshe y Aarón, porque los hijos de Aarón también se consideraban descendientes de Moshe Rabbenu, ya que él era su maestro. Muchos Aharonim, escritores y comentaristas posteriores, plantearon la pregunta de por qué se dice específicamente que los hijos de Aarón fueron los hijos, comillas, de Moshe porque él les enseñó Torah. Moshe, por supuesto, enseñó a todos los Bené Israel. ¿Por qué entonces se señala a los hijos de Aarón, específicamente como hijos de Moshe? Y aquí la sabiduría del Hatam Sofer nos ofrece una fascinante explicación del comentario de la Gemara, sugiriendo que no se refiere a todos los hijos de Aarón, sino solo a los dos hijos mayores, a Nadab y a Biú. Estos hijos maravillosos que perecieron trágicamente. Para explicar la intención de la Gemara, el Hatam Sofer cita el comentario de Rashi en Baikra, en el capítulo 10, basado en Torah Kuanim, en que Nadab y Abiú estaban en un nivel espiritual, recordamos, ¿no? Mayor incluso que Moshe y Aarón. Eran hombres justos, escribe el Hatam Sofer, pero con un defecto significativo que finalmente los llevó a su trágica muerte. Y ese defecto es la arrogancia. El Midrash en Baikra Rabá cuenta que Nadab y Abiú no estaban interesados en casarse porque sentían que ninguna mujer sería lo suficiente buena para con ellos. Y la Gemara relata que Nadab y Abiú en realidad esperaban con ansias el momento en que Moshe y Aarón, su propio padre, se irían, quiere decir, dejarían este mundo para poder liderar a Bene Israel. Su arrogancia también pues, se puede ver en el error fatal que cometieron. Decidir por su cuenta traer una ofrenda de incienso injustificada, por lo que fueron castigados. Según el Hatam Sofer, Nadab y Abiú eran ciertamente más grandes que Moshe y Aarón y dignos de liderazgo, si no fuera por su carácter arrogante. Tenían credenciales sobresalientes, y, pero estaban plagados de un grado de orgullo y sentido de superioridad. Esto sugiere el Hatam Sofer, podría ser la razón por la Torah menciona específicamente que los hijos de Aarón son considerados hijos de Moshe. A pesar de su elevada estatura, deberían verse como productos de Moshe, porque él les enseñó. Cualquiera de quien aprendamos algo, incluso si tenemos razones para creer que estamos en un nivel superior de conocimiento o piedad, merece nuestro aprecio y nuestro respeto, en la medida en que esa persona nos ayudó a moldearnos a nosotros en nuestra forma de ser. Y así específicamente en la Diabia Biú, de quienes se dice que alcanzaron un nivel más alto que Moshe Rabbenu, se describen como hijos de Moshe, lo que subraya el hecho de que aprendieron de él a pesar de la estatura de su grandeza. 
Curiosamente, el Hatam Sofer sugiere que esta podría ser la intención del famoso comentario de la Gemara en Masejet Megirá, de que dos grandes montañas en Eretz Israel, el monte Carmel y el monte Tabor, querían ser elegidas como el sitio para Matán Torah. Pero Akadosh Shabuhu declaró que ellas estaban manchados en comparación con el pequeño y modesto monte Sinai. Hatam Sofer sugiere que la Gemara que habla alegóricamente de la Dabia Biú, que eran más altos que Moshe, excediendo su estatura, excepto por su defecto, por su mancha, por su arrogancia, que los descalificaba para el liderazgo. Se los consideró inadecuados para el papel del líder, porque un líder debe ser, como Moshe Rabbeinu, humilde y respetuoso de todas las personas, sin ver a los demás como inferiores a él de ninguna manera. Shavuatov, un nuevo abrazo.